जनरल जनरल फीमेल फारट इयर्स आफ् एज फर्टल अं फैटी पीपल फोर एफ्स फीमेल फारट इयर्स फर्टल अंत पिनावा प्लस तरह फर्टिटी नागू समस्या फारटी इयर्स एज उ की जनरल वस्तु काम समस्या अंत कोलेस्ट्रा हईपर कोलेस्ट्रीमिया तो इतू उ काबटी कंडीशन मन कोई अवाइडल एग्जापल ओबेस उबेस उल्कि हईपर कोलेस्ट्रीमिया उलेस्ट्रा एक्व उल्ल कोलेस्ट्रा स्टोन गा स्टोन वे समस्या उबी वाले कोलेस्ट्रा अंत फैटी डयट अवाइडों कोलेस्ट्रा ऐंटी कोलेस्ट्रा ड्रग्स स्टाटि अंट मैट्रोवास्टि स्टाटि फिजिकल ऐक्टिविटी एक्वेक वाल फैट डिपोजिट का चूस जनरल मन बेन्स डयट मेटो ये कभी मन कॉन्सीयक इष्ट तेम सो फैटी डयट तस्कने को अवाइडू फैट अवाइड तरह स्टोन आफ्टर कोलेस्ट्रा स्टोन मन पिग्मेटेड स्टोन अटे वेरियस काजेस वाल पेशेंट को ब्ली डयाथीसीस्ट उठाएन सो आ ब्ली थेमिया जी सिक्स पीडी डेफिशियन सिक्किल सैल एनीमिया कोई डिजेस उठाई वाट पिग्मेटेड स्टोन अंत ब्रउन स्टोन वस्ताई लेकिन को मंद मिस्ड उ अट कोलेस्ट्रा प्लस पिग्मेटेस मिस्ड स्टोन उ सो इलांट वालों ये कारण वाल स्टोन वस्तो वाट अवाइडे बहुत तद्वारा मन स्टोन रहा मन निवार डॉक्टर गाल ब्लाडर गा स्टोन उन्न गा ब्लाडर तोग्चा अवसर उल स्टोन एक्वल ब्लाडर तोग्चर कनरल गा स्टोन गा ब्लाडर अब पेक्युर् आर्गन अंत पेपर लागू चिना शाक उ आ शाक स्टोन फाम अवता सो ई गा स्टोन रावी को अने समस्या वस्तु ब्लाडर उ स्टोन एम गा ब्लाडर का अड्डी सीबीडी अने ना अभी पास अवता है सीबीडी ना पास सीबीडी ब्लाक अब्रक्टेड डक्ट सीबीडी काम बैल डक्ट अब वाल अब्रक्टेड हईपर बैल रूमी वो अंत जास् वस्तु आ जास् पेशेंट वेरिय प्रॉब्लम फेसर का बट्टी मन गा ब्लाडर स्टोन वाल जनरल कोलीस्टक्टम चयड़मे मंच आपरेशन रोटी अंदर अडवैजी अदे चुवास अवसर उ दाने कांप्लीकेशन बी मन आंप्लीकेशन अवाइडा की तरवा गा स्टोन उ पेशेंट को नय्टी नईन पर्सेंट पेशेंट मन सर्जरी चेयक रिपीटेड इनफेक्षन वो गा ब्लाडर कॉर्सोमा की दारती सो मन गा ब्लाडर स्टोन रावन वाट वाल वे कांप्लीकेशन अवाइडा की अंत जास् रिटेड का पैंक्रियाटिक डक्ट अब्रक्ट का पैंक्रटटिस अट्ला चिन्ह पेग स्मा बवल अब्रक्षन अंत स्टोन अगर गा ब्लाडर नीचे पास अमा बवल चेग ब्लाक अब्रक्ष इंटस्टल अब्रक्षन वे झान्स उ सो ई जास् रहा उैंक्रटटिस इंटस्टल अब्रक्षन रहा उ अट्लागे कॉर्सोमा अवाइडा इवन कांप्लीकेशन उबी गा ब्लाडर स्टोन उपक दी सर्जरी चुस्क मंच किडनी पैन और सूपर आरिनेल ग्लांड अटा दाने अड्रनल ट्यूमर अटा दाटो मन को बीपी अटा इन मन जनरल वन ट्वेंटी बै सी बीपी मेट दाटो मन को एड्रनल अने हारमोन अड्डी रिज सो एड्रनल हारमोन अड़े एड्रनल ग्लांड अटा दिन दिन पेर सूपर आरिनेल ग्लांड एड्रनल ग्लांड अटा सो so, ई ग्लांड नीचे एक्सएस सीक्रेट दाटे एडिनोमा यानी दाने हईपर प्लेस अटम सूपर आरिनेल ग्लांट हईपर प्लेस एडिनोमा उ अभी एक्सेव हारमोन रिज़्जे एडिनेल सीक्रेट तरवा मन के एपिनेफ्रि आर एपिनेफ्रीन अ रिट वाल पेशेंट की एक्सेव बीपी उ सो बीपी एक्व उ वाल हार्ट रिटेड समस्या तरह से सरब्रल समस्याई अंत बीपी एक्वा की ब्रेन ब्लड वेजल रपच्चर कावी क्लाट काव जो अट्लागे नार्मल बीपी कटे हई बीपी उ कारडिया प्रॉब्लम्स वी इन चाल मंद काम पीपल चलेंटे छाती नोपिंद हार्ट वट अंटर हार्ट वी ले अड़ हार्ट उ बीपी एक्व हार्ट की आ ब्लड वेजल्स एवं ब्लड सप्लैस्ो आ रक्तनाल करोनरी आर्टरी अटमु 
వాటి ల్యూమెన్ అంటే దాన్ని దారి మూసుకుపోతుంది కాబట్టి ఆ పాటికి బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోతుంది తద్వారా వాళ్ళకి సడన్గా హార్ట్ అటాక్ రావడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ దారి తీసిన ఈ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎడినల్ ట్యూమర్స్ను ఎప్పుడైతే వస్తున్నాయో దానికి సంబంధించిన రొటీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి యూరిన్లో కానీ బ్లడ్లో కానీ అండి ఆ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయా ప్లస్ మనం అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ సిటీ స్కాన్ చేయడం వలన ఈ కిడ్నీ పైన ఉన్న సూపరీనల్ గ్లాండ్లో ఏదైనా హైపర్ ప్లేసియా ఉందా ట్యూమర్ ఉందా చూసుకోవడం చూసిన తర్వాత దాన్ని మనము ఆ బీపీ కంట్రోల్ చేయడం కోసము బీపీ టోటల్గా అండర్ కంట్రోల్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ గ్లాండ్ని తీసేయడం జరుగుతుంది డాక్టర్ గారు చిన్నపిల్లలు వచ్చే ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలకు సర్జరీ అవసరం పడుతుందంటారు చిన్నపిల్లలు జనరల్గా కంజనైటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కంజనైట్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనకు బై బర్త్ వచ్చే సమస్యలు ఏంటంటే ఈ ట్రకియో ఇసోఫేజల్ ఫిస్ట్లా అని ఈ ట్యూబ్ ఉంటుంది ఫుడ్ ట్యూబ్ ఉంటుంది కదా ఇసోఫేగస్ అంటాం దానికి ఈ ఎయిర్ పాస్ అయ్యే ట్రకి అనే ట్యూబ్ ఉంటుంది దానికి కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అట్లాంటిది వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఏదైనా మిల్క్ తీసుకున్నప్పుడు సడన్గా అది లంగ్స్లకు పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సమస్య ఉందా లేదా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఫస్ట్ రెండవది ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో ఐహెచ్పిడి అని అంటాం అంటే ఇడియోపతిక్ హైపోట్రోఫిక్ పైలోరిక్ స్టినోసిస్ అని అంటే స్టమక్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఈ ఎండ్ పార్ట్ లోయర్ పార్ట్లో ఇది బాగా ప్రెషర్ పడిపోతూ ఉంటుంది నైన్ టెన్ డేస్ బేబీస్లో ఇట్లాంటి సమస్య వచ్చి వాళ్ళు ఏది మిల్క్ తీసుకున్నప్పుడు వామిటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు సో మనం ఒక అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయడం వల్ల దాన్ని మనము అట్లాగే మనం ఒకటి బేరియం అనేది టెస్ట్ చేస్తాము దానివల్ల ఆ సమస్య ఉందా లేదా చూసుకోవడము అట్లాగే చిన్నపిల్లలలో జనరల్గా పొట్టల నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది ఈ నొప్పి అనేది జనరల్గా వాళ్ళు చిరుతిండ్లు ఎక్కువ తింటారు పిల్లలు కాబట్టి ఆ సమస్య ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం వాటిని అవాయిడ్ చేయడం అంటే హెల్త్ ఎడ్యుకేట్ చేయడము ఈ గోళ్లలో వాళ్ళు నోట్ నోట్లో వేలు పెట్టుకుంటాం రా గోళ్లలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది క్రిములు ఉంటాయి వాటిని నోట్లో పెట్టుకుంటారు కాబట్టి క్లీన్ హ్యాండ్స్ క్లీన్ హెల్తీ ఎడ్యుకేట్ చేయడం వలన మనము ఈ పొట్టల నొప్పి ఏదైతే వస్తుంటుందో ఎంట్రైటిస్ అంటాం మనము ఇట్లాంటివి తగ్గించుకోవచ్చు తర్వాత వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తింటుంటారు పిల్లలు కూర్కురి అంటాము మనం ఈ బ్రెడ్ కానివ్వండి ఈ పిజ్జాలు కానివ్వండి ఇట్లాంటివి సో ఈ ఇవి తినడం వలన ఈ సాసులు కానీ స్పైసీ థింగ్స్ తినడం వలన వాళ్ళకి ఈ ఎంట్రైటిస్ గ్యాస్ట్రైటిస్ సమస్య ఎక్కువ ఉంటుంది సో అట్లాంటి దానికి మనం సర్జరీ ఏం చేయము కాకపోతే ఏంటంటే హెల్త్ ఎడ్యుకేట్ చేయడం వలన ఆ సమస్యలు రాకుండా ఉంటుంది తర్వాత జనరల్గా గ్రామాలలో కానీ ఎక్కడన్నా మనకి హ్యాండ్స్ క్లీన్ చేసుకోకపోవడం వల్ల వామ్ ఇన్ఫెస్టేషన్స్ అంటాం నులి పురుగులు అంటాం సో అది రావడం వల్ల కూడా పొట్టల నొప్పి వస్తుంది దానికి మనం తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదు జెంటిల్ అని అల్బెండజోల్ అనే ట్యాబ్లెట్ల వలన మనం ఆ సమస్యను కూడా నులి పురుగులను కూడా మనం తగ్గించుకోగలుగుతాము సో వాటికి కూడా సర్జరీ చేయము అపెండిసైటిస్ కానివ్వండి కంజనేటల్ హైడ్రోసిల్ కంజనేటల్ హెర్నియా ఇంపర్ఫర్టెడ్ యానస్ అంటే యానల్ కెనాల్ ఓపెన్ కాకపోవడం దొడ్డికి దారి అనేది ఓపెన్ కాకపోవడం అనేది బై బర్త్ కొంతమందికి ఆ సమస్య ఉంటుంది సో దాన్ని మనం సర్జరీ ద్వారా కరెక్షన్ చేయగలుగుతాము అట్లాగే యురిత్రల్ మియాటల్ స్టినోసిస్ కానివ్వండి యురిత్ర దగ్గర ఫైమోసిస్ కానివ్వండి కంజనేటల్ అంటే బై బర్త్ వచ్చే సమస్యలు కొన్ని ఉంటాయి తర్వాత మాల్ రొటేషన్స్ అని వేరియస్ బై బర్త్ వచ్చే సమస్యలు ఉంటాయమ్మా దాన్ని డిపెండ్ అన్ సమస్య మనం దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకొని కరెక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు సీజనల్గా చూసుకుంటే కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తుంటాయి అందులో అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేటివి జనరల్గా చలికాలంలో కానివ్వండి వర్షాకాలంలో కానివ్వండి వైరస్ బ్యాక్టీరియా ఫంగస్ అనేటి ఎక్కువ గ్రోత్ కావడం వలన ఎవరైతే మనము చల్లటి వాతావరణం లెక్క ఉండడం వలన చల్లటి పానీయ పదార్థం అంటే ఇప్పుడు కూల్ డ్రింక్స్ కానివ్వండి ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ ఎక్కువ సేవించడం వలన భోజన పదార్థాలు ఎక్కువ కాలం మాకు ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ మనము జనరల్గా ఏం చేస్తాం మార్నింగ్ వండిన వంటకాలను కొన్నిసార్లు లంచ్ కోసం అనే లంచ్ టైంలో చేసింది నైట్ కోసం అనే డిన్నర్ టైం కానీ మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెడతా ఉంటాం సో అట్లాంటప్పుడు వాటి మీద కవర్ సరిగా లేకపోవడం వలన కానివ్వండి ఆ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఫంగస్ లాంటి పదార్థాలు ఈ ఫుడ్ మెటీరియల్ మీద రావడం వలన అది భుజించడం వలన మనకు ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి జనరల్గా ఏసీలలో కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఈ వైరస్ అనేది ఈ కామన్గా ఈ వింటర్ సీజన్లో చల్లటి వాతావరణం ఉన్నప్పుడు తడి వాతావరణం ఉన్నప్పుడు తలి తడి నేలలలో కానివ్వండి ఇప్పుడు మస్కిటో బర్న్ డిసీజ్ ఉన్నాయి మనకు మలేరియా కావచ్చు ఇవి చికెన్ గునియా కావచ్చు తర్వాత స్వైన్ ఫ్లూ ఫీవర్ లాంటి ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ
పిల్లలకు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని కొంచెం దాన్ ఎడంగా ఉంచడము తర్వాత మదర్కు వచ్చింది కాబట్టి మదర్కి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు పిల్లలను దూరంగా ఉంచడం ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న సమస్యల ద్వారా తర్వాత ఇప్పుడు గ్రామాలలో కొంచెము వాళ్ళ చిన్న చిన్న ట్యాంక్స్లలో వాటర్ స్టాగ్నేట్ అవుతుంది అక్కడ మస్కిటో బాండ్ డిజీజెస్ వస్తాయి మనకి సో ఆ మస్కిటోస్ను లేకుండా చూసుకోవడానికి మనము కొంచెం ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో గవర్నమెంట్ స్వచ్ఛ భారత్ అని వచ్చింది సో దోమలు పెరగకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం మనకుంది సో ఆ దోమలు పెరగకుండా చూసినప్పుడు ఈ మలేరియా ఫీవర్లు ఈ గునియా చికెన్ గునియా లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ తర్వాత ఏదంటే ఇప్పుడు డెంగ్యూ ఫీవర్లు తర్వాత ఫైలేరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇట్లాంటివి మనం అవాయిడ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళు ఫస్ట్ ఒక వన్ వీక్లోనే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుందన్నమాట సో మొదటి రెండు రోజులు బాడీ పెయిన్స్ ఫీవరు కోల్డ్ ఇట్లాంటివి ఉంటున్నాయి రైనో వైరస్ అని అంటాం ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ అని అంటాం ఇట్లాంటి వాటి వలన కూడా ఈ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒక టూ త్రీ డేస్ రెస్ట్ తీసుకోవడము సింపుల్ పారాసెటమాల్ యాంటీ హిస్టమిన్ సిట్రజిన్ అనే టాబ్లెట్ వాడడం వలన కొంచెం ఆ సింటమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ వలన వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఆ రకంగా రెస్ట్ తీసుకొని ఒక నాలుగో రోజు వరకు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు నార్మల్ అయిపోతారు ఒకవేళ ఇట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్ నుండి వాళ్లకు ప్రొలాంగ్డ్ ఫీవర్ వస్తూ ఉంటే సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్కు వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అవుతారు అంటే ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అవడం వలన వాళ్ళ బాడీ ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయి వాళ్ళకి సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి అట్లాంటి వాళ్ళు డాక్టర్కి చూయించుకొని ఆ బ్యాక్టీరియల్కు మనము యాంటీబాడీస్ వాడడం వల్ల నార్మల్ అవుతారు దాన్ని ఈ విధంగా మనము కంట్రోల్ చేసుకోవాలి డాక్టర్ గారు సీజనల్ చేంజెస్ వల్ల వాటర్ కానీ ఫుడ్ వల్ల చాలా ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తుంటాయి అసలు వాటర్ తోటి ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ జనరల్గా రేనీ సీజన్లో మనకి ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి ప్రతి ఇంటికి ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ నల్లా నీళ్లు మనకు సప్లై చేస్తున్నారు సో ఆ వాటర్ని తీసుకోవడం మంచిది ఒకవేళ అట్లాంటి పరిస్థితి లేనప్పుడు మినరల్ వాటర్ బాటిల్స్ వస్తున్నాయి ట్వంటీ లీటర్స్ బాటిల్స్ అట్లా ఫైవ్ లీటర్స్ టూ లీటర్స్ బాటిల్స్ అట్లాంటివి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదే కాకుండా జనరల్గా గ్రామాలలో అయినప్పుడు వర్షం పడిన తర్వాత బావులలో కానీ వాగులలో కానీ వాళ్ళు నీళ్ళు తాగుతూ ఉంటారు సో ఆ రేనీ వాటర్ ఏదైతే ల్యాండ్ మీద పడుతుందో అది నానా రకాలైన కలుషితం అనేది దాంట్లో కలుస్తుంది కాబట్టి ఆ కలుషితమైన నీటిని అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది ఒకవేళ కంపల్సరీ పరిస్థితులలో వాళ్ళు బావుల ద్వారా నీళ్లు తాగాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఆ వాటర్ని కాస్త కథ వేడి చేసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి సరిపోను వాటర్ను ఒక ఫైవ్ లీటర్స్ టెన్ లీటర్స్ వేడి చేసుకొని మరగ్ కాచి చల్లారిన తర్వాత తీసుకోవడం వలన దాంట్లో ఉన్న కల్మశాలు కానివ్వండి బ్యాక్టీరియా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంతా ఎరాడికేట్ అవుతుంది కాబట్టి అట్లాంటి వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావు ఒకవేళ ఏదైనా అవైలబుల్ ఉన్నవాళ్ళు నియర్ బై ఏదైనా బోర్వేల్స్ నుంచి కానివ్వండి లేదా నల్లా నీళ్లు వాడుకోవడం మంచిది ఈ అడ్వైజ్ మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది డాక్టర్ గారు మన దేశంలో చూసుకుంటే అన్సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సమస్య అనేది చాలా చూస్తున్నాం అసలు ఈ అన్సేఫ్ డ్రింకింగ్ సమస్యను తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలంటారు ప్రభుత్వం ఒక బాధ్యత వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని ప్రభుత్వాన్ని నడపడానికి ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి సమస్య అనేది ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం ఆరోగ్యం బాగుండడం కోసం ఫుడ్ తర్వాత వాటరు కంపల్సరీ వాళ్ళకు ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ అంటే పైప్ లైన్ ద్వారా ఇప్పుడు మనం ఏవైతే గోదావరి కానీ కృష్ణ కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ వాటర్ సప్లై ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ఈ మంజీరా గోదావరి కృష్ణ నుంచి వస్తుంది ఫిల్టర్ వాటర్ ఫిల్టర్ బెడ్స్ అని అంటాం ఆ ఫిల్టర్ బెడ్లలో టోటల్గా వాళ్ళు ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాతనే వాటర్ సప్లై చేస్తుండ్రు ప్రతి ఇంటికి సో అట్లాంటిది చేయాల్సింది చాలా మంచి ఆలోచనది గవర్నమెంట్ అట్లా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అట్లాంటి లేని పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఇంటికి కనీసం మినరల్ వాటర్ బాటిల్స్ ఇప్పుడు ప్రతి గ్రామాలలో ఇప్పుడు వాటర్ మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్స్ వచ్చాయి సో అట్లాంటి దగ్గర ఒక ఒక ఇంటికి ఎక్కువ లేక ఒక ట్వంటీ లీటర్స్ థర్టీ లీటర్స్ కంటే ఎక్కువ వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేయరు కాబట్టి ఆ ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ బాటిల్స్ అన్నా సప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు నల్గొండ డిస్టిక్ తెలంగాణ స్టేట్లో అది ఫ్లోరోసిస్తున్న సమస్య ఉన్న వాళ్ళు మ్యాక్సిమం గ్రామాలలో ఇప్పుడు ఈ మనకు ఈ మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్స్ వచ్చాయి గ్రామాలలో ఆ వాటరే వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు తద్వారా కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా వాళ్ళు కాపాడుకోగలుగుతున్నారు చాలా సంతోషం డాక్టర్ గారు సీజనల్ గా ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి ఈ సమస్యలకు రాకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే హెర్నియా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్